Mwana Yesu na bila shaka huko uko vizuri kabisa. Uh, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhassan amempongeza eh, rais mteule wa Senegal bwana uh, Basiru Diomaye Faye ameandika I'm conveying my sincere congratulations to His Excellency Basiru Diomaye Faye President elect of the Republic of Senegal on your victory in the 2024 Senegalese presidential election and the Senegalese people for a peaceful election you have my best wishes i'm looking forward to continue working together to strengthen the relationship uh, relations the relations between Tanzania and Senegal so nam tumia salamu zake za pongezi eh, rais mteule huyu Basiru Diomaye Faye eh, kwa kushinda uchaguzi mkuu wa Senegal ambao umemalizika uh, wiki iliyopita tu na huyu uh, rais ni mdogo sana ana miaka 40 na something rena nne si ngapi hapo mdogo sana kijana kabisa kwa hiyo uh, mheshimiwa rais anampongeza na kusema kwamba ataendelea ataendeleza ushirikiano kati ya Tanzania na Senegal so fun fact ni kwamba Faye ana wake wawili mke wake wa kwanza anaitwa Mary Coni Faye na mwingine anaitwa Absa Faye so Mary Coni pia ni ndugu wa karibu wa mumewe Yaani unajua ile kuona ile hmm. kindugu vile vile. vile. Hmm. Na wana watoto wa nne pamoja. E, watoto wa kiume wa watatu pamoja na msichana mmoja. Lakini hana mtoto na Absa. Absa bado ni, 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 ni mdogo. Kuna picha moja niliona yule mzuri mzuri mdogo yule kijana yule pisi yule yule ndo mke wake uh, mdogo. Alafu mkubwa ndo huyu ambaye ana watoto uh, wanne. Wa Uh, kwa hiyo Senegal inatarajiwa au tuseme tayari baada ya kuapishwa si ndio kwa rais kabisa mm. na wao wanakuwa ma first lady kwa Senegal inatarajiwa kuwa na ma first ladies wawili <laughs> how good is that <laughs> i say you very interesting na kawaida katika nchi za kawaida wengi wanakuta rais ana mke mmoja alafu mke wa rais huwa ana majukumu yake kadhaa mfano kama uh, foundation za ukimwi found baadhi ya mambo sasa nasubiri kuona kule watajigawaje labda mke huyu mmoja anaenda kasimamia majukumu fulani mke mmoja anaenda kasimamia majukumu fulani uh, au itakuwa kama ilivyokuwa kwa uh, rais Magufuli ye mke wake mm. hakuwa yuko active sana so only hakuwa time kwenye spotlight sana yes. yeah. so only, it's, it's very interesting kwa nasubiri kuona itakavyokuwa itaka sasa huyu rais bana pamoja na kuwa na hizi vitu unique mm. kwake kuwa na wake wawili lakini kingine ni kwamba mm. amechaguliwa kuwa rais ikiwa ni wiki moja tu baada ya kuwa ametoka jela so alikuwa amefungwa jela uh-huh. kutokana na kuongea unajua ni mpinzani yes. kwa hiyo eh, serikali hii ya rais aliyepita Mark Sall uh-huh. ilimweka ndani yeye pamoja na ambaye ndiye atakuwa kaimu wake ambaye anaitwa uh, Osman uh-huh. so Osman alikuwa kiongozi wa chama cha upinzani okay. kwa ile unajua serikali zetu hizi wakawa uh-huh. wamewekwa ndani uh-huh. lakini kuna sheria ikapitishwa msamao wametoka wiki moja jamaa kile chama kilikuwa kimesha sambaratika uh-huh. wamegombea kama wagombea binafsi uh-huh. Ah kama mgombea binafsi. Yes. Kaingia kama mgombea binafsi na akamshinda kam, aliyekuwa waziri mkuu yes. ambaye ndio wa chama cha coalition cha pamoja cha serikali. Unaona. Kwa hiyo yani kuna vitu interesting sana kuhusiana na uh, bwana Faye. Na nadhani kilichopelekea hata ile waziri mkuu uh, kilichomwathiri ni kwamba aliyekuwa rais aligoma kufanya uchaguzi. Yeah, alitaka kusogeza mbele. Anataka kusogeza nini lakini yeah. pressure ikawa nyingi ikabidi tuwakubali. Kwa hiyo ndio ikatokea uchaguzi and at the end of the day kashinda mwamba. Kwa hiyo nadhani iliathiri sana chama chake lakini pia uh, sijui kabisa siasa ya Senegal. Yeah. Uh, huenda pia walikuwa na uongozi mbovu. Uh, na actually nimeifuatilia hii story sana. Mm. Wanasema kwamba Senegal ina watu wengi sana ni population yake mm. vijana wenye chini ya umri wa miaka 25 hasa 60 kwa hiyo okay. is a young population okay. alafu kazi hakuna na vitu kama hivyo e, rushwa imekithiri kwa hiyo jamaa alikupigilia hapo sasa anachotaka kuja kukifanya mm. anakuja kuondoa uh, ile Frank CFA anaiondoa ambayo inatumika <laughs> katika nchi 14 ikiwa backed na Ufaransa kwa hiyo yeye anataka kuja kuanzisha currency mpya kabisa ya Senegal kwanza ajiandae kwa mapambano. Yeah, sio kazi rais. Ha, sio kazi rais mm. kwa sababu sasa hivi uh, hivi vitu ndio huwa vina connection. Urusi 
Ukraine katika vita. Mfaransa Macron katangaza anataka kupeleka jeshi mm. kupigana moja kwa moja directly ndani ya Ukraine. Lakini matokeo yake ni kinachoendelea huku Russia ndani Afrika. Na kuna makala ambayo na yanda nitaendelea kuendelezea kwa details. Kwa hiyo uh, nimefurahi kwamba kuna mwamko umekuja kwa nchi za Kiafrika sasa hivi kuanza kupata ujasiri kwa sababu kipindi cha nyuma alikuwa hatuna ujasiri na actually katika vitu ambavyo nimeenda kujifunza kule ambavyo nitatoa kwenye makala yanayokuja ni unaona huu maskini huu mm. unakuta asilimia 80 au 60 hawana kazi ni vijana nini sababu sisi tunajua tu general lakini vitu ambavyo vinasababisha kwa kweli ndo nimeenda kujifunza na nitatoa kwenye makala kwa hiyo nasikitisha sana uh, ila ajiandae kwa kwa haitakuwa rais hey, Ufaransa haito mwacha ki rais rais sawa sawa kwa hiyo kila laheri kwa faye uh, rais mteule wa Senegal sawa. kule uh, oh, Gaza pamoja na uh, nini Israel mm. ni kwamba Marekani mm. kwa muda mrefu sana walikuwa wanapinga ile uh, ceasefire unaona lakini juzi wame abstain hawajapiga kura kwa hiyo resolution na maazimio limepita and Israel is not happy Israel amemnunia Marekani unajua hiyo ndio shida unapo unapo tunasema mtoto wa mama unapomlea <laughs> kimama mama sana mtoto wako inafikia kipindi hata vitu vya msingi anaweza kakununia hata wewe ambaye ndo unamlisha unamvisha yeah. anakaa kwenye nyumba yako anapanda gari yako yani kitendo cha wao kumnunia marekani na kucancel trip ambayo ilikuwa ina, inabidi iende mm. it's very ni utofu, challenging ni utovu wa nidhamu au ni kwanza ni kukosa shukurani ni utovu wa nidhamu kukosa shukurani na kujiona they are entitled okay kumaona lakini katika baadhi ya makala ambayo nimesema uh, hapo nyuma kuongelea issue Israel na Palestina na vita nikaambia hivi vita vimemu expose Israel in such a way ameathirika sana mm, sababu, kama anakimbiwa tu sasa sana yani yeah. watu wengi ambao hata kipindi cha nyuma walikuwa na msupport hivi unajua sasa hivi uh, kilichotufanyika ile tarehe saba katika Hamas kuingia kule na kufanya waliofanya ambayo binafsi naamini it was a false flag lakini nchi nyingi sana zilikuja kumsupport Israel lakini sasa hivi ni kama vile ma, ma, ukatili aliofanya Israeli ume overshadow matukio ya tarehe saba yani watu wengi sana wana pull back mm. hata msaada ule wana unakuwa ni ye, ye, ye ndo the bad guy sahihi yes mm. kwa sababu kama hii ya juzi wakati Uh, kwa sababu ripoti za umoja wa mataifa na eh, eh, na Oxfam na wengine wanasema haijawahi kutokea malnutrition kwa watoto ndani ya muda mfupi kama iliyotokea kwa Gaza. Okay. Yes, kwamba kukosa chakula na dawa na nini imetokea imepelekea watoto wawe malnutrition yani hawana virutubisho kwenye uh, kwenye miili yao ndani ya muda mfupi zaidi. So kukaletwa kuka misaada inashushwa kwa kwa ndege ile alafu wakati watu wanaenda kufata misaada mzizi Israeli akashambulia pale pale that was very bad hata watu ambao walikuwa na msapoti hapo nyuma wakasema no huu ni ukatili ambao ume, umepitiliza mm-hmm. na sasa hivi nadhani wamefikia kipindi ambacho kwa sababu amelazimisha wote wameenda wamebakia katika sehemu kadogo kanaitwa Rafa ambayo ni camp ya bado anapiga tu pia yes sasa anataka kuingia kuivamia hata hiyo Rafa yeah. so hapo sasa ndo wameshindana na, na Marekani kwa sababu hata hii Biden na Marekani pia wako kwenye pressure kwamba no pamoja na kwamba wana support lakini no this is too much yeah kweli ndo maana Marekani imeanza me, kuwa mmm hapa huyu uh, atatuingiza chaka wili. yes kwa hiyo wame abstain wameruhusu huo mswada ufipite alafu mshikaji kama mtoto mdogo kajifanya kununa sasa ukimnunia yule what do you expect? kwa hiyo Israel bado anataka endelee kuitwanga Gaza yani mpaka lini sijui ya, sio mpaka lini anachokitaka mm. ni ku clear Gaza yote wa Palestina wote walioko ndani ya Gaza waondoke okay. so kama tulivyoongelea kipindi cha nyuma hivi viti sio vya kidini sio vya kisiasa it's all about oil and gas kwa sababu Ulaya uh, wanajitahidi kujidetach kutumia oil na gesi ya mrusi moja ya option waliokuwa nayo ni kutoka Qatar wakataka wapitishe bomba lipite Syria liingie Uturuki Spain kwenda mpaka Ulaya na ndio kilichosababisha vita vya Syria na Mrusi akaingia pale akazima option nyingine iliyokuepo ni kutoka Nigeria ile bomba lilibidi lipite Niger liende Algeria liingie Spain liingie Ulaya kulipotokea mapinduzi ya Niger 
na yeye yote ni mrusi yani ana counter move it's move and counter move sehemu iliyobakia katika ukanda wa Gaza kuna sehemu inaitwa Levant ina oil na gesi nyingi sana kwa hiyo nchi za Ulaya na Marekani zimemkabidhi kazi Netanyahu ya kazi ya kuwasafisha wa, wa Palestina ili wao waingie pale then wachimbe ile oil na gesi iende kwa, kwa Ulaya so hicho ndio kitu ambacho watu wengi hawa hawakifahamu na Netanyahu akubaliki kabisa Israeli na alikuwa ashatoka kwenye siasa wakamtengenezea mazingira kwa kumkutanisha na wanasiasa wenye msimamo mkali kama kina Ben Gavir wale ndo ilichompa nguvu akarudi aka na wakamtoa ile Neftali alikuwa waziri mkuu wa, wa Israeli and vita hivi vikisha tu Netanyahu anatoka kwa hiyo anahakikisha sitoki mpaka ni hakikishe ni, ni kamilishe ile zoezi lakini ukatili ambao anautumia hata nchi ambazo zinamsupport kwa kweli sasa hivi zinaanza asilimia kubwa zime zimerudi nyuma sasa nini kitatokea kwa sababu uh, nilisikia Uh, waziri wa mambo ya nje wa Israel anaye anaitwa Israel for Israel Cards akasema yeah. kwamba we will never mm. uh, uh, nini uh, yeye anakubaliana na ceasefire kwamba wataendelea kuitwanga mm. uh, Gaza what will happen next nini kitakachotokea baadaye kwa sababu hali ni tata sana unajua mwisho wa siku mimi wanapenda kuangalia kitu in a realistic way mm. umoja wa mataifa wamesema kwamba kwa kuna ceasefire asipofanya ceasefire what will they do hakuna watakachokifanya kwa sababu hawezi mfanya chochote ili kinachotakiwa labda ni kuweka vikwazo na ili vikwazo viwekwe lazima sheria zipiti lazima nchi zipige kura kumwekea vikwazo at the end of the day nchi za Ulaya na Marekani watu pitishe hizo sheria kwa hiyo ni zuga tu yani ni Uh, ni risasi amba, ni bunduki ambayo haina risasi. Mm. Yes, kwa hiyo hakuna kitakacho and they will buy time mpaka wao wakamilishe uh, mpango wao ambao wanataka kufanya ambao ni quick clear gas na wao mpango wao wa kwanza ilikuwa wanataka uh, wa, wa, watoke pale waende waende Sinai, yeah, Egypt na wengine watoke waende Lebanon. Lakini Lebanon amekaza amefunga mpaka na m- m- Egypt naika kaza akafunga mpaka. Mm. Kwa hiyo ile mpango wa mwanzo waliotegemea umefeli ume mmoja ya mpango ambayo ipo ambayo inapigwa chini kwa chini wanataka wawamishe wa Palestina kuja Afrika mm. na washaanza kuongea na baadhi ya nchi za Afrika kwa ajili ya kuchukua wakimbizi wa kutoka uh, Gaza so sidhani kama ha, ha, wale jamaa hawatoache kitu pekee kitakachowafanya waache ni ku, kwa sababu hawana silaha za kutosha Silaha zote kila siku wanapewa wanaongezewa na Marekani na nchi za Ulaya. Yeah. Zile nchi watakaposema kwamba hatumpi silaha ndio mwisho wa mashambulizi ya Israeli. Mm. As long as wanaendelea kumpa silaha hato hawato hawato acha. Kwa hiyo uh, hali ya kibinadamu Gaza ni yeah. mbaya sana bado. Nimeona kwamba misada bado pia mingine ina tupo kutoka hewani. Na watu wengi wanasema huu ni ni hai make sense kwa sababu mm. kwenye Rafa crossing kwenye mpaka wa Israel kuna malori mamia ya malori yenye mzigo wa kutosha mm. ambao kinachotakiwa ni kuvuka na kwenda kutoa tu msaada kitu gani ambacho hawaruhusu yale malori yaingie yapeleke ile msaada alafu wanarusha tu kwenye ndege ambayo capacity yake ni ndogo yeah. na nani wanaogopa kila wakienda kufata juzi wamekufa baadhi ambao walienda kufata zile uh, misaada ambayo ilianguka kwenye bahari kuna story hapa inasema Gaza's Hamas run government media office says 18 Palestinians have been killed while trying to collect desperately needed aid that was airdropped over northern Gaza. Yes. Kwa hiyo watu wanauliwa pia wakati kufuata msaada. Yes, yes wanauliwa. Na uh, hichi ndo kitu inabidi watu join dots. Ku, ku Nadhani juzi mna wengi mmesikia kwamba TikTok imefu, in, iko kwenye process ya kufungiwa Marekani. Yeah, na wataifunga. Sasa watu wasichokijua sio masuala ya kisiasa wala nini. TikTok ndo platform pekee ambayo iko uncensored inatoa kila kinachoendelea Gaza. Yaani watu wote ambao wana zile information, Instagram ni ya kwao wana control, Facebook ni ya kwao wana control, YouTube ni ya kwao wana control everything. Kasoro TikTok na ndio maana unashangaa ni issue imekuwa very big issue ni kwa sababu wanamwambia moja akatia mawili either i use a tiktok inunuliwe na, na kampuni za kimarekani au ifungiwe 
ni kwa sababu TikTok ndo sehemu ambao wahana harakati wote wamekimbilia TikTok kwa sababu they are not censored. La, yapo of course hii issue ya kutaka ku uh, kufungiwa TikTok ilianza before Tangia tangu za Trump, Trump yes, kwa sababu they had no control over it. Mm. Lakini sasa hivi kwa nini imekuja kwa kasi na imekuwa ina nguvu? Mm. Kwa sababu Do you think hiyo ni sababu pia? That's the actual reality. Wao wanasema actually sababu ni kwamba TikTok inatumika na serikali ya China kupeleleza mambo ya intelligence ya Marekani. Kuna, kuna kitu kinaitwa scapegoat. Mm. Scapegoat ni kwamba mbuzi wa kafara. Ile inasemekana kwamba ni mbuzi ya kafara lakini the actual na hii sio kwamba kwa maneno yangu binafsi. Analyst ambao ni wabobezi, watu ambao ni mafoma CIA ni uh, mafoma intelligence wanakwambia sababu na mtu akitaka anaweza kaingia kwenye site kama redacted ataikuta imeeleweshwa sababu halisi ya kwa nini TikTok inafungiwa ni kwa ni pressure ya Israel kuilazimisha Marekani kwamba ifungie TikTok ili kinachoendelea uh, Gaza kisisambae kwa sababu unajua mpaka sasa hivi wameua wanahabari zaidi ya 80 mm. na wamezuia wanahabari ambao wana report kweli kama aljazira na wengine wasiingie the only wanahabari ambao wanaruhusiwa kuingia pale ni ambao wana report positively israel kwa hiyo wamebana uh, information inayotoka so sehemu pekee ambayo inavujisha si, si, uh, uhalisia ni tiktok mm-hmm. so ndo maana wametaka kui, kui, kuifungia TikTok. Okay. Well, so uh, tuhame huko twende uh, Russia ambapo uh, wiki hii bado wanaomboleza um, yes. siba mkubwa sana yes. uh, watu zaidi ya 130 mm-hmm. wameuawa uh, walipokuwa kwenye ukumbi unaitwa Crocker City Hall huko mm-hmm. Moscow kwenye kitongoji kimoja hapo kule mm-hmm. wakiwa na enjoy band inaitwa picnic. Alafu yeah. watu wakaingia pale waka uh, ua watu na tumeona hawa watu ambao wame sika wote wanne wamekamatwa na wamekamatwa walikuwa wanakimbilia Ukraine mm-hmm. halafu eh, hawa inase, wote ni raia wa Tajikistan Tajikistan mm-hmm. Tajikistan au sio majina yao magumu kweli wakati ninasoma yakawa nanipa tabu mm-hmm. sasa uh, story ambayo ziliandikwa tunafahamu kwamba eh, smart atueleza kama anakubaliana na hiyo au vipi kwamba waliohusika wali claim responsibility mara nyingi ISIS uh, tumeona tumeshuhudia huko miaka ya nyuma wakifanya tukio wana claim kwamba sisi bana ndio tumepiga pale sasa Russia pia wakasema wao kwa mujibu wa hizo taarifa kwamba wao ndio wamepiga lakini eh, hizi ni story ambazo Urusi imezikataa Urusi wao wanasema kwamba hapana hata kama hawa ni huko lakini tunaamini kwamba connection yao ni Ukraine na mataifa ya magharibi au sio so so wengi sana small walikuwa nakusubiria wewe useme kwamba do you buy this unakubaliana na kwamba hawa jamaa yeah. wame eh, ni party ya ISIS na story inawasemwa sawa kwanza kwa kweli nimepokea dm nimepokea ile kutajiwa kwenye hizi mada wengi sana walikuwa nasubiria kiasi kwamba nilipotoka safari kwa sababu nilipokuwa kule internet ilikuwa ina shida yeah. kulikuwa kuna mkonga ambao uliathiri asilimia nyingi za nchi za Kiafrika kwenye kwa ajili ya internet kwa hiyo sikuweza kuitengenezea kule nilivorudi nikawa naandaa makala ya nilichoenda kukifanya kule lakini kutokana na uh, wana SNS wana fuse wengi sana kutaka niongelee mbidi ile kwanza niweke pending niongelee na makala ni share record soon yatatoka kwa ukamilifu wake ila uh, nasema hiyo ni BS kwamba kwamba ISIS ndio waliohusika sio kweli na kwenye makala nimeelezea aina ya ugaidi wanaofanyaga ISIS ukilinganisha na ugaidi uliotukia huko aina ya ugaidi wanaofanyaga ISIS ni wa kujitoa mhanga hawa wa kujitoa mhanga cha pili natakiwa kujua kwamba ISIS ilianzishwa na Marekani CIA na hii ni with a fact kasema Donald Trump wakati ni rais ushakuwa rais wa Marekani na maana una access to intel anasema aliyeanzisha ISIS ni Barack Obama na nilielezea kwa kipindi cha nyuma makundi yote ya kigaidi ambayo unayajua kuanzia Al-Qaeda Al-Qaeda ilianzishwa na CIA miaka 80 kwa ajili ya kwenda kupambana dhidi ya Urusi walipoingia Afghanistan kwa hiyo Ukisikia kwamba tuchukulie kwamba ni kweli ni ISIS wamefanya. Unaangalia nani boys wake ISIS. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza uka connect the dots. Lakini mimi siamini ni wao. Mm. ISIS is not an international terrorist organization. Wana baadhi ya maeneo ambayo ndo wanaoperate. Na mara nyingi sana ni Syria, uh, kuna ISIS K ambayo ndio imetajwa, ambayo ni ISIS Khurasan ina operate from Afghanistan, alafu kuna ISIS ambayo iko iko Iraq. 
kwa ando maeneo yao sio sio huko na hao waliokamatwa ni watu ambao ni wa kiwango cha chini kabisa yani wale ni watekelezaji ambao hawa mimi nimewasikia wakati wanaongea uh, unaona kabisa hawana uwezo wa kuplan chochote kilichofanya Putin kwenye kauli yake kasema tuta deal na walio plan tuta deal na walio facilitate na tuta deal na walio tekeleza walio tekeleza washakamatu na tayari washafikishwa mahakamani uh, inaonesha jinsi gani wako faster urusi kwenye hilo sasa ili uweze kufanya tukio kama hili inabidi uwe facilitated kwa sababu wakati unapita kwa somelipo alisema ule mmoja milioni 14 mm. milioni na, yani bro kwa watu ambao sisi tunafuatilia tuna, tuna sana vitu uh, assassins mtu ambaye unamlipa nendo kamuwe mtu fulani yani they are very expensive sio kama huyo wa kwenda kufanya tukio kama hili kwa hiyo ni watu ambao hawa ni low life ni watu wa chini sana uh, kwa hiyo sikubaliani kwamba ni ISIS waliofanya na ninakuja kwenye makala yanatoka nitaelezea in details kitu gani ambacho uh, naamini lakini sasa na hata kwenye ukisikiliza kwenye hutuba za za nani za Putin kasema watu wat, yani kaigawa ka na hii ni kitu ambacho watu wengi hawajaweza ku read between the line kagawa makundi matatu walio plan mm. planning ya tukio kama ile inaibidi iwe ni mtu ambaye una organization ambayo it's very well established and capable alafu kuna ku facilitate kwa sababu unapoingia kwenye mpaka wengine mabomu wala wengine risasi wengine na chochote unapofika kule kuna watu ambao ndo wanakupa zile nye nyenzo za kufanyia kazi. Kwa hiyo atadili na walio facilitate na walio tekeleza ambao ndo wamekamatwa na juzi kuna wengine wamekamatwa baba na watoto wake wawili ambao ndo waliwa waliwa hodhi wakati walipoingia Urusi. Na mmoja wao gari yake ndo alikamatwa mmoja ambaye alikuwa anakimbia. Hiyo gari ambayo alikamatwa naye ilikuwa ni ya yule mtoto ambaye anasema mimi niliuza. So at the end of the day hiyo uh, ni zuga na kuna vitu ambavyo pia nakuja kuvielezea in details kwamba kama alivyosema uh, baada ya lisali moja tu ya tukio kutokea Marekani wakaja wakasema no sio Ukraine waliofanya how did you know by then hajajulikana wamekufa watu wangapi haijajulikana ni silaha gani zimetumiwa haijajulikana ni watu wangapi yani within one hour moja kwa moja tu unaenda kusema sio Ukraine waliofanya na kuna doits ambazo tunakuja kuendelea kwamba siku chache tu kabla ya tukio kutokea Marekani naye alitoa onyo kwa raia wake kwa yeah, kwamba yeah, kwa hiyo tuna join dots zote kwenye makala ambayo yanakuja yana kutoka very soon kama sio leo jioni bye bye kesho itakuwa iko tayari kule ndio utaeleza kwa huko sasa yes. tuangalie kile ambacho kuna story hapa nimesoma ya RT mm. uh, wanasema Putin calls for humanism and mercy after Moscow terror attack. Okay, kuna sentence hapa anasema Putin's remark so ni mkote alichosema mm-hmm. it is extremely important for us now when we are dealing with what happened last Friday mm-hmm. to rely on these values of creativity, humanism and mercy. Mm-hmm. They unite us in supporting all victims in our determination to stay strong mm-hmm. and together. Kwa hiyo ameomba ubinadamu na huruma. No. Lakini hapa anakuja kusema Putin's remarks have been widely interpreted as a signal to lawmakers and the public to tone down the calls for administ- administering the death penalty to the suspects caught trying to flee into Ukraine after the Crocker City bloodbath. Kwa hiyo uh, kule mare, kule Urusi uh, watu wengi wanatamani hawa jamaa wauliwe. Yes. Na actually Russia kuna kuna kifo. Ana kwa sababu anasema haipo. Haipo eh? Yeah, hakuna death penalty. Hata kwa terrorist. Yeah, ndio maana yeah. anasema hapo kwamba uh, maneno ya haya yeah. kwamba tuoneshe ubinadamu na huruma yeah. yametafsiriwa kama ishara kwa wabunge wa pamoja na umma ku tone down yani kupunguza ile mizuka Kakasi. ya kutekeleza adhabu ya kifo mm. kwa nini kwa watuumiwa ambao wamekamatwa kwa nakimbia mm. eh, state duma deputy sergey minerov has proposed organizing a referendum on restating uh, Rest- capital punishment mm. kwa hiyo kuna mikakati hiyo ili kurudisha hukumu ya kifo, ya kifo ili ya. dili na hawa lakini putin ndo toni yake hataki mm-hmm. eh, eh, nini adhabu ya kifo kwa wengi wa, wa, wanamchukulia Putin kama jamaa mmoja katili sana yes. kwa huku kwa mtu asiyemfahamu hii inaweza kuwa ni strange kwamba Putin anaonea huruma magaidi yes. hawa watu ambao wanamchukulia Putin ni katili 
ni, ni upande wa magharibi ndo wamemtengeneza mm. hivyo. Mimi naweza akakwambia Putin ni mtu ambaye ni muungwana. Mm. Sisemi kwamba ni msafi. Lakini Putin mara nyingi na kumbuka hii sio tukio la kwanza la kigaidi ambalo limetokea tangia vita vianze. Belgorod kuna tukio la, ki, la kigaidi, kuna mtoto wa kike wa mmoja wa viongozi wa Kirusi aliuawa katika shambulio la kigaidi, kuna baadhi ya matukio mengine ambayo yametokea. Ila hili kwanza kwa Putin Yaani unaweza kumuona imemuuma sana Putin. Yaani Putin ana hasira sana na jamaa. Ila Putin ni mtu ambaye yuko more logical huwa ha react emotionally. Warusi wengi wana react emotionally kwamba wa, imewagusa, yani kwamba uh, wanazuka, wana hasira, hawatumi logic zaidi. Kwa hiyo nadhani amejaribu kuwatuliza kidogo ila haimaanishi huruma kwa hawa watu. Na nadhani kwa ukatili waliofanya death penalty ni huruma kwao. Hawa wakipelekwa jela kwa sababu warusi wa, wa wana utamaduni ya uzalendo. Hawa watu wakipelekwa jela na watapelekwa maximum prison ambao kuna, makati, kuna makatili wenzio. Mm. Wabakaji, wauaji, sui nini kitakachowakuta kule ni bora hata wangiuao. Watatesa sana. Vibaya mno. Unakumbuka nani kuna mtu mmoja ambaye alipelekwa ali, ali jela hapa juzi kati ma, Marekani kwa sababu ya kubaka. Alafu akaenda kauawa jela na na nani wengine jina limetoka kuna mtu ambaye alihukumiwa kwa sababu alifanya ukatili akapelekwa jela akapelekwa jela wa 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 wafungwa wengine wakammaliza yes kwa hiyo nadhani hawa kipelekwa jela itakuwa ni watakuwa kwenye mazingira magumu sana kuliko hata kuuawa okay yes kuna story nyingine orati uh, umeandika Biden calls Putin a butcher muwaje jo kitu abucha wewe wewe ni mchinjaji kabisa katili yeah. la mwisho kabisa yeah. 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 lakini inaeleweka kwa sababu adui unamuita jina lolote ambalo na uh, unajisikia sasa uh, vita vya Ukraine vinaendelea nimekuwa nikisikia kwamba uh, sub Donald Trump tari ile nomination ya Republican ya kwake uh, atagombea tena kwenye revenge sasa na Biden. Biden. Mimi kwa mtazamo wangu nahisi kama uh, Trump atachukua ata tena urais na I think sijui itakawa itakavyokuwa yake uchaguzi wa Marekani unakuwa na surprise sidani, nyingi sidani pia. Sidani kama atagombea dhidi ya Biden. Mm. Biden is not capable ya kuendelea kugombea. Do you think our Democrats are watamsimamisha? Yes, yes. naamini na watampiga chini na kuna u, 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 asilimia kubwa sana akaja eh, Michelle Obama. Michelle. Yes. Kuna 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 very big possibility. Mm, Mzee hizo control hizo nani zako yeah. hizo tunaziita ni conspiracy theory zako hizo. Ni katika sehemu ambazo ni Michelle Obama. Yes, ah. Michelle Obama. Unashangaa nini? Mbona nani mke wa mke wa Clinton naye aligombea? No, Lakini si, sidhani kama Michelle ana chance ya kusogea yani <laughs> sogea kwenye 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 uh, ukubwa cheo kama hicho at least alikupata tu nominations sidhani okay let me tell you one thing so. at the end of the day kwenye mahojiano ya Putin na Tucker Carlson akaongea akasema kuna kipindi niliongea na na Bill Clinton kwamba mimi nataka kujiunga nato akasema kweli uko serious eh basi ngoja nikaongee akaenda akakutana na viongozi wake akarudi akamwambia na jamaa wamekataa Ashai kuongea the same thing na Bush. Bush akasema okay fresh. Akaenda akaongea. Yaani rais yuko pale kama sura lakini wanaofanya maamuzi sio rais kuna watu behind the scene. Ndio maana kwa kipindi kirefu sana uh, Biden hayuko capable mentally. Ushai kumwona anaweza kaongea alafu aka freeze. Yeah, Awa kaongea alafu akachanganya. Mentally hayuko mm. lakini kaekwa pale kwa sababu kuna watu ambao ndo wanaendesha nchi. So it doesn't matter ni nani ambaye yuko pale na hata uh, nani Putin aliongee kwenye interview yake. Na mimi nasisitiza kwamba kama vile Biden alivyowekwa. Na ingekuwa ni Trump ndo anaongoza alafu akili yake iko kama Biden. Angekuwa ashakuwa nani ashatolewa uh, kwenye urais siku nyingi sana ingepelekwa sheria na wakamdepose. Waka muda mrefu sana lakini kwa vile Biden ni mtu wao wamelindia lindia mpaka kafika pale kwa hiyo doesn't matter kama ataingia Hillary Clinton ataingia Barack Obama mwenyewe au Michelle Obama mambo huko behind the scene yataendelea kama kawaida uh, 
kuna wasilimia kubwa sana akasimama aka Michelle Obama. At the end of the day, Biden ni mtu Obama. Why why unasema Michelle Obama kwa he's out of Democrats uh, mikutano na position yote hana position yote Michelle kwenye kwenye Democrats. Kwa ni client nani uh, uh, Trump wakati anagombea hakuwa na position yote ajaye kuwa governor no, yadi, Trump tulikuwa tunajua alikuwa na interest na alianza kujiandaa mapema yes. it's obvious alianza kujiandaa mapema lakini Michelle Obama is out of ya maisha ya siasa yes kwa hiyo kuna 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 baadhi ya sema ambazo nimepita mm. Wana, wanasema hivyo wanataja Michelle yes wamesema kabisa Michelle na kuna mtu mmoja ambaye jina limetoka lakini kuna asilimia kubwa sana nani hatogombea ndani Biden Biden hatogombea ba, mina, mina, mimi kama mtazamo wangu nadhani atasimama na akisimama it's a landslide win kwa nani yeah, kwa Trump hiyo inajua for sure yes. kuna, kuna um, professor alitufundisha Santa Gas University mfumbusa alikuwa anasema Marekani hata jiwe ukiliweka linaongoza yes. so the system is yes. well organized na nini kwa hiyo you're, you're right hata kama cheesy Marekani ataiongoza fresh kwa sababu Biden hakili yake haiko sawa mm. lakini bado nchi inaenda sasa kingine mm. ni kwamba uh, watu wanasema kwamba kama Trump akija kuwa rais wa Marekani mm. Ukraine itapata blow kubwa sana kwa sababu wanaisi hata peleka msaada tena kule yes. do you think inaweza kutokea kuna uwezekano mkubwa ukawa hivyo lakini mm. uh, at the end of the day e, kuna executive power ambayo yeye anayo lakini lazima bunge ambayo ni senate na congress zipitishi kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo atataka kufanya lakini uh, yes yes ndio uzuri wa marekani yes kwa hiyo mm. anaweza akatamani kufanya hivyo ikashindikana kama unavyokumbuka kuna kipindi ali shut down alifunga serikali ya marekani kwa sababu alikuwa anataka bilioni 4.5 ya kwenda kujenga ule ukuta ambao unazuia immigrants wasiingie ya yeah, sasa wa Mexico yes lakini wakamzi wakamkazia. Kwa hiyo akasema mkinikazia huko na mimi natumia uh, my executive power na funga serikali. Mm. Kwa hiyo ilifungwa karibia mwezi mzima. Baadaye ndo akakaa akafanya concession. Kwa hiyo ingekuwa ana nguvu kiasi hicho asingehitaji kufunga nchi na angepata ile hela kwa ajili ya kwenda kutengeneza. Kwa hiyo anaweza katamani kufanya hivyo. Lakini akiingia kwenye madaraka na ndo maana wanampiga sana vita. Wao wamegundua kwa kila kukicha anafunguliwa kesi. Mm. Ah. So, wanampiga sana. Ana madeni kama yote kwa sababu wanaongoza nchi ni inda, military industrial complex wale ndio wenye mpunga mm. na wale ndio wana support campaign zote Trump ndio rais pekee ambaye katika kipindi chake cha urais wa Marekani hajapigana vita kwa hiyo ni hasara kwa wale ndio mm. maana wanampiga sana vita asiingie lakini hata akiingia kuna baadhi ya vitu ataweza kufanya lakini vingine hataweza kufanya. Okay. Yes. Well ndo hivyo. So makala kuhusiana na Russia majibu yote mengi. Ya yes. sijataka kumaliza uhondo wa kile ambacho yes. wamekiandaa kwa muda mrefu. Yeah. Utasikiliza zaidi kwenye makala yake akikueleza why uh, anahisi ISIS haijahusika kwenye hilo shambulio na eh, mtazamo mwingine na pia bila shaka wengine walivyoichambua. Utasikiliza hizo makala hapo baadaye. Lakini leo tulikuwa na kugusia tu hizi story mbili tatu kubwa zinazoendelea duniani tukianza na issue ya rais wa Senegal, tukaenda uh, Gaza na Israel na uh, uamuzi wa Marekani ku abstain kura ya, ya UN uh, Security Council ambapo wanataka uh, vita visimame visitishwe mara moja kini Israel haitaki lakini pia kuhusiana na mauvamizi wa Russia uh, mauaji ya Russia katika ukumbi wa Crocker City so hadi wakati mwingine tena naamini kwamba umepata elimu ya kutosha katika hii session tuliokuwa nayo hapa uh, ni sema asante sana mwana SNS kwa kuwa nasi bila shaka utakuwa nasi pia katika session zingine kumbushe kwamba kwa uchambuzi na habari zingine za tofauti ambazo zingine huzioni hapa kwenye YouTube tembelea da uh, ukurasa wetu wa www.sns.co.tz ama tu sns.co.tz huko utakutana na uh, story makala podcast na vitu vingine vingi uh, by the way uh, wale wana wana fuse tulikubaliana kwamba kuna vitu tutakuwa wanatupia kule exclusive yes. ambavyo kwenye website eh. au kwenye youtube vitakuwepo so tutarajie kupata hizo makala za sauti tu lakini hebu ongea na wanafuse wanafuse mm. 
ambao washazoea nishao eleesha kwamba platform tunazotumia ni za wenzetu na wao wana policy zao kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo tunashindwa kuviweka kwenye platform kwa sababu vinazuiwa na vinaleta strike na vitu kama hivyo uh, mara nyingi sana huwa naviweka kwenye WhatsApp group mm-hmm. ila from now sasa hivi tuna platform yetu wenyewe ambayo tutakuwa tunaandaa makala tunaweka pale haito kwa ina restrictions kama hapo awali so wanafuse nachoweza kuambieni uh, kutakuwa kuna makala ya maandishi ambayo mtakuwa mnayapata kwenye SNS ambayo ni website lakini mengine pia mtakuwa mnayapata kwenye YouTube as usual kwa hiyo mambo mazuri yanakuja na uh, of course ya maandishi na ya sauti peke yake yes, yes. kwa sababu kuna zile uh, references ambazo smart huwa anataka kuziweka yeah. ushahidi yes huku huwezi zitumia kwa uhuru YouTube yes, kwa sababu ni yes. content zingine zimetoka huko kwa YouTube ambapo zinakuwa ni yeah. zina copyright na vitu kama hivyo yeah. lakini kwa platform kama hii ya website yeah. au blog mm. yes naweza ukazitumia na ukazisikiliza kwa mfumo wa sauti kwa hiyo then uh, address is sns.co.tz makala za michezo eh, kimataifa burudani interviews mbalimbali and mbali. tumeenda mbele zaidi kwamba kuna baadhi ya story zinaandikwa kwa Kiingereza why kwa sababu za huku nyumbani sio za nje kuja huku za nyumbani tunataka pia baadhi ya story zetu tunazojivunia sasa za wasanii ziweze kusomwa na Nigeria mtu wa South Africa ambao hawajui Kiswahili kwa hiyo nandi kwa mfano mafanikio yake tunaweza kuandika kwa Kiingereza ili waweze kujua ah Tanzania kuna wasanii hawa na wanafanya hivi kwenye eh, eh, social media wako vizuri kwenye eh, platforms za kusikilizia muziki namba zao ziko hivi so tunawapelekea kwa lugha ambao wanaielewa wao lakini most uh, ya yeah, articles ambazo zipo kwenye sns.co.tz ni za Kiswahili na ziko very deep ambazo unaelimika zaidi. So fanya hivyo eh, tafadhali hii ni kitu ambacho tuna uh, ki uh, tegemea kwa that sana. And by the way, uh, kuna hizi tuzo zinaitwa Tanzania Digital Awards. Hmm. Uh, nataka nikupe ni, ni, ni address ili mwana SNS uweze kwenda kutu kutu ku nominate. Hmm nona kunominate kwa sababu tunaamini kwamba kwenye YouTube tushashinda kuna hii hapo tuzo hizo hapo ni sma ni bayo ya hiyo nyuma hiyo yeah so so hii hapa ni tuzo nilioipata ilikuwa ni 2020 ilikuwa ni best presenter in digital media Tanzania Digital Awards so hizi tuzo zinatolewa kila mwaka so kwenye YouTube tushamaliza kwenye watangazaji tushamaliza tuko vizuri numbers ziko handsome kabisa tunaitaka sasa nomination ya blog SNS the CEO tez kwa sababu tunaamini this is going to be the next big thing in Africa. Mm-hmm. Kwa hiyo naenda kwenye uh, mfumo wao hawa ni kupendekeza. Uh, naenda kwenye digitalawards.co.tz. digitalawards.co.tz. Hiyo uh, address na kuwekea kwenye description hapa. Nenda ka to nominate kwenye blog tu kwingine hata usihangaike nako andika tu kwenye best blog kwenda kwenye digital media kuna vipengele digital media kuna benki kuna nini so kwenye digital media pale kuna subcategory pia ambapo kuna watangazaji huko yani hata usijihangaishe sana kwa sababu tunaamini tuna, tuna stahili huko na kwenye youtube tuna stahili pia online tv ila kwenye sns.co.tz kwenye best news blog hapo ndipo tu nominate sns the co.tz ili tuingie kwenye nomination na you never know tunaweza kuwa uh, washindi pia kwa sababu tunajiamini kwamba this is going to be the next big thing say, upande wa blog iko vizuri yeah, yeah, yeah. mimi kwa naiangalia wakati kwa sababu ime launch mimi niko kwa kwa ever cost yeah and i was very impressed kwa naamini kabisa Uh, SNS na stahiki na nimependa unajua issue ya lugha hiyo mm. kwa Kiingereza na kina mimi wakati nimesafiri ndio nilikuwa na muhimu wa lugha kwa sababu unaenda nchi ya watu the only thing ambayo inakupa maelekezo ni kuwa kuna tafsiri ya lugha nyingine yeah, 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 yeah. so yeah. itafungua kwa watu ambao hawaelewi Kiswahili waweze kuelewa au oh, sio yes. so thank you tunaamini tutakuwa ndani ya mwaka main tutakuwa tunaongea lugha nyingine Frederick Bundala Skywalker sana sana DJ Sma hadi wakati mwingine tena kwa heri Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659500389. Tufikishe biashara yako kwa na SNS.